ഇന്ന് നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എപ്പോഴും ബേസിക്കലി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രൈമറിയേക്കാൾ വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിൽ അതായത് ഇൻപുട്ടിനേക്കാൾ വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വെൽഡിങ്ങിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹൈ കറണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് വെരി ഹൈ കറണ്ടാണ് നമുക്ക് വെൽഡിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഹൈ കറണ്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കൂടും കറണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വെൽഡിങ് ജോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ കറണ്ട് ആവശ്യമാണ് ഹൈ കറണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കണം കുറവായിരിക്കണം അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ബേസിക്കലി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് എന്നുള്ളത് അതിന് കാരണം നമുക്ക് വെൽഡിങ്ങിന് ഹൈ കറണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഹൈ കറണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പ്രൈമറിയാണ് പ്രൈമറിയിൽ ഒരുപാട് വൈൻഡിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറിയിൽ പ്രൈമറിയിലുള്ള അത്ര തന്നെ വൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാവുകയില്ല പ്രൈമറിയിലുള്ള വൈൻഡിങ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിലെ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാകുന്നത് കൊണ്ട് സെക്കൻഡറിയിൽ വോൾട്ടേജും കുറവായിരിക്കും ഈ വൈൻഡിങ്സ് നമ്മളൊരു കോറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചുറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സിനെ നമ്മൾ നേരെ ഒരു ടാപ്പ്ഡ് റിയാക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഈ ടാപ്പ്ഡ് റിയാക്ടറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് ടാപ്പിങ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടാപ്പിങ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ടാപ്പിങ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറമേ നമുക്ക് ഒരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാവും തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു നോബ് ഉണ്ടാവും ഈ നോബ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാപ്പിങ്സ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പിങ്ങിൽ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറണ്ട് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതല്ല കറണ്ട് കുറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ നോബ് തിരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറണ്ട് കുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പം വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ പീസിനനുസരിച്ച് നല്ല തിക്നെസ് ഉള്ള മെറ്റൽ പീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം കറണ്ട് വേണ്ടി വരും ഹൈ കറണ്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോബ് തിരിച്ചിട്ട് കറണ്ട് മാക്സിമത്തിൽ വെക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ ചെറിയ ഷീറ്റുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഹൈ കറണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് നോബ് തിരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ട് കുറക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാപ്പ്ഡ് റിയാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ടാപ്പ്ഡ് റിയാക്ടറിൽ നിന്നും കണക്ഷൻ നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡറിൽ നമ്മളുടെ വെൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ഓക്കെ അപ്പം സെക്കൻഡറിയുടെ ഒരു സൈഡ് ടാപ്പ്ഡ് റിയാക്ടറിൽ വന്നു ടാപ്പ്ഡ് റിയാക്ടറിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡറിലൂടെ അത് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് എത്തി ഇനി നോക്കൂ സെക്കൻഡറിയുടെ അടുത്ത സൈഡ് എന
ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ബേസിക്കലി എ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് മാഗ്നറ്റിക് കോർ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ കണ്ടു ഒരു കോർ ഉണ്ടാവും വിത്ത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് വിച്ച് ഈസ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് തിൻ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള വൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക ആൻഡ് ഹാസ് ലാർജർ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അതായത് പ്രൈമറിയിൽ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പ്രൈമറി നമ്മൾ വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക തിന്നായിട്ടുള്ള കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തായിരിക്കും ആ നമ്മൾ കമ്പിച്ചുരുളുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് പോയിൻ്റ് വെക്കൂ എ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത് വിത്ത് ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡറിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് ഹൈ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ പക്ഷേ വൈൻഡിങ്ങിന് എന്തായിരിക്കും ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് വണ്ണമുള്ള കമ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വൈൻഡിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും വണ്ണം കുറഞ്ഞ കമ്പികളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ സെക്കൻഡറിയിൽ എന്തായിരിക്കും കുറച്ച നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും വണ്ണം കൂടിയ കമ്പികളുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ സോ വി ഗെറ്റ് ലെസ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഹൈ കറൻറ്റ് ഫ്രം ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഔട്ട്പുട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡറിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലെസ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ആൻഡ് ഹൈ കറണ്ട് അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഹൈ കറണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഹൈ കറണ്ട് കിട്ടാറാണ് അപ്പോൾ ഹൈ കറണ്ട് കിട്ടും എവിടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറിയിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിൻറ്റ് നോക്കൂ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ വി ഹാവ് ലെസ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് സെക്കൻഡറി വിച്ച് ഈസ് നിയർലി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒരു വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഒരു പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് ടു നൂറ് വോൾട്ട് വരെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയും കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഹാസ് ഹൈ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് കൂടുന്നു അത് എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക നിയർലി ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹാൻഡ് ആംബിയർ അതായത് ഇരുന്നൂറ് ആംസ് മുതൽ ആ അറുന്നൂറ് ആംസ് വരെ എന്തുണ്ടാവാം അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവാം അത്രയും ഹൈ കറണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ക്യാൻ ആൾസോ ബി ഹയർ ദാൻ ദിസ് വാല്യൂ അതായത് വേണമെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് ആംബിയറിന് മുകളിലുള്ള വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമറും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ സാധാരണയായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ റേഞ്ചിലുള്ളതായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് ആംബിയർ ടു അറുന്നൂറ് ആംബിയർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ട് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് വെക്കൂ ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ വോൾട്ടേജ് ഓൺ സെക്കൻഡറി സൈഡ് ദർ ആർ ടാപ്പിംഗ്സ് ഓൺ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടാപ്പിംഗ്സ് ഉണ്ട് ബൈ ദിസ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡറി കറണ്ട് ഫോർ വെൽഡിംഗ് അതായത് വെൽഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായ കറണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ടാപ്പിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം അടുത്ത പോയിൻ്റ് വെക്കൂ നൗ വൺ എൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ വെൽഡിംഗ് ലെറ്റോഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വെൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് അതർ എൻഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു വെൽഡിംഗ് പീസ് ഓക്കെ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ സൈഡ് എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വെൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ എൻഡ് എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റൽ പീസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് വെക്കും വെൻ എ ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഒരു ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ഐ സ്ക്വയർ ആറാണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് കണ്ട
അതായത് വെൽഡിങ് പീസുകൾക്ക് ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടും ക്ലിയർ ആവണ്ടോ അതായത് ഹൈ കറണ്ട് വരുമ്പം ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ടിപ്പ് മെൽറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഉരുകും ഉരുകിയിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മെറ്റൽ പീസിനിടയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോങ് വെൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ രൂപപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വെൽഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ